Ja, hallo YouTube und Filmfreunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Filmkritik mit mir und Next Dani. Heute geht es um den Vampir-Horrorfilm Die Rabenschwarze Nacht, Fright Night von 1985 und ich übergebe gleich am Anfang an Next Dani, der euch mit den Daten und der Story versorgt. Ja, wie du es gerade gesagt hast, Film ist von 1985, ähm, Regie hat geführt Tom Holland. Und äh, Tom Holland hat auch äh, Filme oder bekannt, die bekannten Filme wie Jackie, die Mörderpuppe gemacht, hat dort Regie geführt und äh, er hat das Drehbuch zu Die Klasse von 1984 geschrieben und er hat in Hatchet 2 eine Schauspielerrolle äh, gehabt, keine Ahnung, ähm, hab ich, äh, ich habe den Film auch nur einmal gesehen. Ja, dann gehe ich mal auf die Story ein. Also in Die Rabenschwarze Nacht geht es um... Charlie Brewster, der mit seiner Mutter in einem Haus lebt und ja, äh, eines Tages oder in, die, in, der, in einer Nacht äh, zieht ein neuer Nachbar ins Nebenhaus ein und Charlie ist ähm, ja, ein kleiner Fan der Fernsehserie Fright Night und das ist eine, eine Horrorserie, eine Vampirserie. Und ja, irgendwann kommen in den Nachrichten schon die ersten Meldungen von Leichen, die gefunden wurden und so weiter und so fort. Ja, Charlie äh, beobachtet dann im Nebenhaus merkwürdige Sachen und irgendwann fällt ihm auf, dass äh, sein Nachbar ein Vampir ist. Ja, er will natürlich äh, jedem irgendwie klar machen, sein Nachbar wäre ein Vampir und wie und so fort und egal. Auf alle Fälle, keiner glaubt ihm, jeder hält ihn für einen Spinner, sogar die Polizei, jeder sagt, äh, ob er noch alle Tassen im Schrank hat und ja, Charlie äh, versucht dann, seine Freunde davon wirklich zu überzeugen, dass sein Nachbar der Vampir ist und ja, anfangs wird er, wie gesagt, äh, total für, für einen Idioten hingestellt und so und irgendwann passieren Sachen, da glauben sie ihm. Ja, weiter will ich eigentlich nicht auf die Story eingehen, denn sonst würden wir zu viel spoilern und das wollen wir ja wieder nicht. Also wenn, dann soll sich jeder selbst davon überzeugen. Ja, jetzt hast du den Film zum ersten Mal gesehen, lieber Silenzium, und äh, jetzt wäre deine Meinung mal gefragt. Ja, als ich den Film in deiner Sammlung gesehen habe, habe ich schon gewusst, dass mir hier äh, ein großes äh, Kunstwerk entgangen ist, sage ich mal. Ja, also ich bin wirklich... Ähm, ich bin wirklich sehr ähm, traurig darüber, dass ich diesen Film so lange nicht äh, gesehen habe. Ich war wirklich von, von vorn bis hinten absolut begeistert davon. Der Film ist spannend inszeniert, er hat tolle Schauspieler, er hat einen genialen 80er Soundtrack, ähm, den ich mir auf jeden Fall noch zulegen werde, sei es über YouTube oder über CD oder was. Ähm, die Make-up-Effekte der Vampire sind grandios und äh, eines, äh, eines der besten Make-ups, die ich jemals gesehen habe. Also, hier merkt man einfach noch, dass der Film in den 80ern gemacht wurde. Schade, dass die heutigen Filme sowas nicht mehr machen, aber naja. Der Film ist stellenweise auch etwas gruselig, wie es sich für einen Vampirfilm gehört. Dazu tragen auch schon, wie gesagt, die genialen Masken bei. Er hat aber teilweise auch ein paar lustige Momente, die aber keinesfalls überwiegen, sondern den Film nur ähm, ja, begleiten, sage ich mal, und etwas leichter konsumierbar machen. Die 80er Atmosphäre kommt natürlich auch durch diesen genialen Soundtrack unglaublich gut rüber und ähm, ja, und äh, ich habe ihn einfach von vorn bis hinten richtig geil gefunden und ähm, er bekommt volle 10 von 10 Punkte von mir, da ich einfach finde, besser kann man so einen Vampirfilm mit leichten Komödieneinschlag nicht inszenieren und äh, ja, 10 von 10 Punkte von mir. Ja, von mir bekommt er auch 10 von 10, ähm, da ist wirklich ein, 
ich sag mal, ein etwas anderer Vampirfilm ist, also nicht so in die Schiene von Blade oder ja, Twilight oder so abdriftet, also wirklich überhaupt nicht. Die 10 von 10 hat er wirklich verdient und es gäbe auch noch einen zweiten Teil, den habe ich auch einmal oder zweimal gesehen, es, ich weiß aber leider nicht, ob es davon eine DVD gibt und ja, mich hat es gefreut, dass du diesen Film wirklich so genial gefunden hast. Und, ähm, überragend, überragend. Ja, ich hoffe, du findest noch einige Filme in meiner Sammlung, die du wirklich äh, sehr gut findest. Und ja, ich würde sagen, das war's zu Die Rabenschwarze Nacht und gebe wieder an dich weiter. Ja, ich werde euch dann jetzt noch mal kurz die DVD zeigen, die wir, ähm, die wir uns angesehen haben. Ist eine, glaube ich, etwas ältere Veröffentlichung. Und ja. Bis gleich. Ja, das ist jetzt hier also die DVD. Ähm, als Bonus beinhaltet ist hier äh, Trailer und Filmografien. Äh, der Film hat eine FSK 16, eine Lauflänge von 103 Minuten. Ja, und hinten werden schon ein paar Bilder gezeigt, die den Film recht gut äh, umschreiben. Äh, ja, knapp die Story aufgelistet. Ja. Auch das Cover gefällt mir sehr gut hier. Oben sieht man noch so ein Vampirgesicht über diesem dunklen Haus. Sehr atmosphärisch, finde ich. Ja, mehr kann man eigentlich zu dieser Veröffentlichung nicht sagen. Ist halt so eine normale dvd amaray äh, hülle Ja. Gut, das war's dann auch von dieser Review. Wir sagen euch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Nextani. Und Silenzium 141. Servus.